പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ രാജ്യം എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര മതനിരപേക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യവുമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിരവധി അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം എല്ലാം ബോധവാന്മാരാണ് എന്നാൽ അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ നാം നമ്മുടെ കടമകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കടമകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം ഓരോ പൗരനും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി കടമകൾ നിരവധി ചുമതലകൾ നാം നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ വേളയിൽ ഓരോ പൗരന്റെയും കടമകൾ എന്ത് എന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം നടത്തുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ മൗലിക കടമ to abide by the constitution and respect its ideals and institution the national flag and national anthem to abide by the constitution baranagadane anusarikkugiyum and respect its ideals and institutions baranagadaneyile aashayangaleyum sthavanangaleyum bahumanikkugiyum nammada deshiya padagayeyum deshiya gaanateyum aadarikkugiyum chey ഇത് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും കർത്തവ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ ഗാനത്തെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മൗലിക കർത്തവ്യമായി പറയുന്നത് ടു ചെറിഷ് ആൻഡ് ഫോളോ ദ നോബൾ ഐഡിയസ് വിച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കുലീനമായ ആദർശങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക ടു ചെറിഷ് ആൻഡ് ഫോളോ ദ നോബൾ ഐഡിയസ് വിച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കുലീനമായ ആദർശങ്ങൾ ആ ആദർശങ്ങളെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചുമതലയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സോവറിറ്റി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഐക്യം അഖണ്ഡത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുകയാണുള്ളത് നാലാമത്തെ ചുമതലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് റൺ ദ നാഷണൽ സർവീസ് വെൻ കോൾ ദ പോൾ ടു ഡു സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരിരക്ഷിക്കുകയും രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സേവനം നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക റൺ ദ നാഷണൽ സർവീസ് ദേശീയ സേവനം നൽകാൻ രാഷ്ട്ര സേവനം നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചുമതലയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു പ്രൊമോട്ട് കോമൺ ബ്രദർഹുഡ് എമങ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രാൻസെൻഡിങ് ഓവർ ദി റിലീജിയസ് ലിംഗിസ്റ്റിക് റീജിയണൽ ഓർ സെക്ഷണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മുടെ സാഹോദര്യം പൊതു സാഹോദര്യം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് to promote common brotherhood podu sahodriyam valakkanam transcending over the religious linguistic re- regional or sectional diversities madaparamo bhashaparamo pradeshigamo aya vaijathyangalukku vyathasthathagalukku adithamaya reethiyil podu sahodriyam rajyathu podu sahodriyam valakkanadundu ennu nammude chumadalayai varanagadanil ezhuthi vechirundu adu pole thana adine kude parayunnu to renounce practices derogatory to the dignity of women streegalde andasinu kotam nattuna pravartigal nadakkan vendi paadilla to renounce practices derogatory to the dignity of women streegalde andasinu kotam nattuna pravartigal cheyan paadilla ennu sujipikkunnu idana anjamathe mauliga kartavyam aaramathe mauliga kartavyamayi sujipikkunnathu to value and preserve the rich heritage of our composite culture നമ്മുടെ സംഗീത സംസ്കാരത്തിന്റെ 
കുലീനമായ ആദർശങ്ങളെ വിലപതിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ദ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് അവർ കോമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നമ്മുടെ സഞ്ചിത സംസ്കാരത്തിന്റെ കുലീനമായ ആദർശങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ മൗലിക കർത്തവ്യം ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ നാഷണൽ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് അവർ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് എക്സെട്ര വനങ്ങളും വന്യജീവികളും നദികളും തടാകങ്ങളും പുഴകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നു ടു ഹാവ് കമ്പാഷൻ ടു ദ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ജീവജാല ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ടു ഹാവ് കമ്പാഷൻ ടു ദി ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക ഇത് ഓരോ പൗരന്റെയും ചുമതലയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ മൗലിക ചുമതലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു to develop scientific temper and humanism develop scientific temper and humanism shastriya manobhavavum manavigadayum valartanam shastriya manobhavam valartuga manavigada valartuga adu pole thanne anveshanathilulla thora valartuga appo idu nammada chumadalayai soojipikkunu onbathamathe mauliga chumadalayai parayunnathu to adjure violence adjure violence and protect public property to protect public property and adjure violence nammada podu sotha samrakshikkugiyum akramam olivaakkugiyum venam nammada podu sotha rajyathinte podu sambath podu sotha samrakshikkendathundu adu pole thanne akramam vediyanam akramam olivaakkanam ennu sollu pathamathe mauliga kartavyamayi parayunnathu to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to the higher level of entier and achievements dashate unnadiyile koyirthunnathu vendi vyaktivaram kootayadumaya reethiyil namukku endellam cheyamo adellam cheyanam to strive towards excellence in all spheres of you know that individual and collective activity adayathu vyaktivaram kootayadumaya reethiyil namukku endellam karyangal cheyam vendi pettumo rajyathinte ഉന്നതി രാജ്യത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നാം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പത്താമത്തെ മൗലിക കർത്തവ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ എഴുതി ചേർത്ത പത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു മൗലിക കർത്തവ്യം കൂടി പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമാക്കി മാറ്റിയ സമയത്ത് അതിന് അനുബന്ധമായി ഒരു മൗലിക കർത്തവ്യം കൂടി എഴുതി ചേർത്തു അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദർ പാരൻസ് ടു സെൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ സ്കൂൾ വിത്തിൻ ദ ഏജ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയുള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ മൗലിക കർത്തവ്യം അതായത് മൗലികാവകാശത്തിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോടുകൂടി അതിനനുബന്ധമായിട്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അത് രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ വേളയിൽ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ പതാകയെയും നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് വൈദേശികമായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും രാജ്യത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതു സാഹോദര്യം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല പൊതു സാഹോദര്യം വളർത്തണം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാനവികതയും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് അക്രമം ഒഴിവാവേണ്ടത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതു സ്വത്ത് സംരക്
നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം നാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം കൂട്ടായതായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നാം എത്തിക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടേതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചുമതലകൾ ഈ രാജ്യം എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ നമ്മുടെ ചുമതലകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചുമതലകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ വേളയിൽ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്ഹിൻസ്